ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸோ அண்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் கன்ஸ்ட்ரக்டார் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோலை ப்ளே பண்ணுது ஈவன் கிளாஸ் கான்செப்ட்லேயும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டார் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோலை ப்ளே பண்ணுது ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து நம்ம இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டாரோடைய இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டார் வந்து ஆக்சுவலாக எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே அதுக்கு வந்து என்னோடய ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் லெவலுக்கு நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு நான் புதுசாக ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ கிளாஸ் ஸ்பேஸ் இப்போ வந்து நான் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு நான் இந்த கிளாஸுக்கு நேம் கொடுத்துட்றேன் என்டர் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் ஸோ என்னுடைய கிளாஸை நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு உள்ள நான் என்ன பண்ணுறேன் பப்ளிக் ஸ்ட்ரிங் ஒரு ஒரு பப்ளிக் வேரியபிளை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதோடய டேட்டா டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங் ஓகே அது என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் ஸோ அது வேல்யூ செட் பண்ணணும் அண்ட் அதுக்கு வேல்யூ கெட் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் அதே என்ன அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பேஸ் பண்ணிடுவேன் அண்ட் இது வந்து லாஸ்ட் நேம் ஓகே ஸோ இதை எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் வந்து ரெண்டு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் பட் இது பப்ளிக் வேரியபிள் ஸோ அதை என்னுடைய கிளாஸ் நேமை வச்சு என்னால் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேமை வந்து என்னால் கால் பண்ண முடியும் அண்ட் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணுறேன் பப்ளிக் வாய்ட் கெட் ஃபுல் நேம் ஸோ நான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேம் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எனக்கு என்னுடைய ஃபுல் நேமை கொடுக்கும் ஸோ கெட் ஃபுல் நேம் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ கன்சோல் டாட் ரைட் So, the first name and the last name. Okay. So, simple to declare a class. One class to create a class. One class to declare two variables. One class to declare a public class. And one class to declare a method. What do you want to do? Just give me a name and full name. So, I'm going to tell you in the previous video. I'm going to tell you in the என்னுடைய கிளாஸுக்கு உள்ள இருக்க இந்த மெத்தடை கால் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ நான் என்னுடைய எம்ப்ளாயி கிளாஸ் ஸ்பேஸ் எம்ப்ளாயி ஈக்குவல் நியூ எம்ப்ளாயி ஸோ நான் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இந்த இன்ஸ்டன்ஸை நேமை வச்சு எம்ப்ளாயி டாட் நான் டாட் வச்சோன்னா பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபஸ்ட் நேம் என்னுடைய லாஸ்ட் நேம் ஏன்னா எங்கள் பப்ளிக் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் என்னால் வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸில் வந்து என்னால் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் கெட் ஃபுல் நேம் ஸோ எனக்கு மூணு உள்ள நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மூணுத்தையும் என்னால் வந்து கால் பண்ண முடியும் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு நான் என்னோடய கெட் ஃபுல் நேம்னு இருக்குது ஸோ நான் என்னுடைய கெட் ஃபுல் நேமுக்கு நான் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட் நேமை கொடுக்கணும் என்னோடய லாஸ்ட் நேமை கொடுக்கணும் கரெக்டாக ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேமையும் என்னோடய லாஸ்ட் நேமையும் கொடுக்காம என்னால் அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி எரர் தான் வரும் விச் மீன்ஸ் அது மீனிங்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ரைட் ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட் நேமை நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஏன்னா அது வேரியபிள் டைப் தானே அது ஸ்ட்ரிங் டைப் தானே ஸோ டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்குறேன் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் ஆண்டோ எம்ப்ளாயி டாட் லாஸ்ட் நேம் அண்ட் ஜெயேஷ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபஸ்ட் நேமும் கொடுத்துட்டேன் லாஸ்ட் நேமும் கொடுத்துட்டேன் ரைட் ஸோ என்னோடய இன்ஸ்டன்ஸ் திருப்பி நான் வச்சு நான் என்னுடைய ஃபுல் நேமை என்னால் கெட் பண்ண முடியும் செமி காலர் ஓகே ஸோ ஏன் நான் இப்படி கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட ஃபஸ்ட் நேமுக்கு ஃபஸ்ட் நான் கொடுக்குறேன் செகண்ட் நேம் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் நான் அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு தான் நான் வந்து இந்த ஆர்டரில் வரேன் ஓகேவா நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் நேம் இஸ் ஆண்டர் சுச்சேஷ் ரைட் தட் இஸ் பிகாஸ் இங்கே இங்கே வருது என்னோடய ஃபஸ்ட் நேம் செட் ஆகுது இங்கே என்னோடய ஃபஸ்ட் நேம் செட் ஆகுது லாஸ்ட் நேம் செட் ஆகுது அப்புறம் என்னோட ஃபுல் நேம் வருது ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் செட் லாஸ்ட் நேம் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் எனக்கு செட் ஆகி வந்துருச்சு ஆக்சுவலி நம்ம நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டாரை பற்றி பார்க்க வந்தோம் கரெக்டாக பட் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டார் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்துருக்கோம் திரும்பி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் உள்ள ஒரு மெத்தடை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து நான் எப்படி அந்த மெத்தடை எப்படி கால் பண்ணுறேன் அந்த மெத் அந்த வேரி அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து எப்படி நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த வேரியப
இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ஜஸ்ட்டு காப்பி பண்ணுறேன் இந்த மூணு லைனை மட்டும் காப்பி பண்ணுறேன் நல்லா கவனிங்க நான் இது ஃபஸ்ட்டில் என்ன காப்பி பண்ணலை ஏன்னா நான் வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இந்த கிளாஸோடைய ஒரு காப்பியை கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் இன்னொரு காப்பியை நான் வந்து கிரியேட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஓகே ஸோ நான் ஜஸ்ட் இதை மட்டும் காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் திரும்பி இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து ஜஸ்ட் இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ராம் நான் ராம்குமார் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ நான் இப்போ திரும்பி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மை ஃபுல் நேம் இஸ் ஆக்டர் சுஜேஷ் அண்ட் ஃபுல் நேம் இஸ் ராம்குமார்னு வரும் ஜஸ்ட் நான் இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஒரு இடத்துல ஒரு லைன் பிரேக் ஒன்று போட்டலாம் ஒரு ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் ஓ ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து க்ரீன் இது வருது ஸ்டார்ட் ஸோ ஃபுல் நேம் இஸ் சென்டர் சுஜேஷ் அண்ட் ஃபுல் நேம் இஸ் ராம்குமார் ரைட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் ஒரே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை வச்சு நான் வந்து ரெண்டு நேமை நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு வாட்டி நான் அதை வந்து இந்த மெமரி கிளியர் பண்ணிவிட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் விச் மீன்ஸ் எதுவும் லிஸ்ட்டாக மாறுது பாருங்களேன் எனக்கு அவுட் புட் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு ஆன்டர் சுஜேஷ் வருது அடுத்தது ராம்புக்கு மாறுனு வருது ஸோ ரெண்டு நேம் அதாவது நேம் லிஸ்ட் மாதிரி இது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி நம்ம கிளாஸோடைய வேலையே ஸோ நான் கிளாஸை வந்து நான் ஒரு வாட்டி தான் நாங்கள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் பட் நம்ம நம்மளால் வந்து இதை வந்து திரும்பி ரீயூஸ் பண்ண முடியுது பாருங்களேன் நான் ஃபஸ்ட்டு நேமை கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கடுத்து என்னால் இதை செகண்ட் நேம் செகண்ட் நேமையும் என்னால் கிரியேட் பண்ண முடியுது கிளாஸோடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில் இதுவும் வந்து ஸோ இது மூலியமா நம்மளால ஒரு நேம் லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ண முடியும் இல்லை ஒரு ஃப்ரூட் லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ண முடியும் கண்ட்ரி லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி எத்தனை லிஸ்ட் வேணாலும் நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகே இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஓகே நம்ம திருப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் பக்கம் வரும் நான் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்டர் பற்றி சொல்லவில்லையே ரைட் ஸோ இப்போ இந்த டிக்ளரேஷனை பார்த்துக்கோங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லாமல் இப்போ நம்ம இதே இதை கன்ஸ்ட்ரக்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஏன்னா இது நாம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து கிளாஸை வந்து ரீயூஸ் பண்ணுறது மூலியமாக நம்மளால் கோடை வந்து நம்ம ஈஸியாக ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பட் கன்ஸ்ட்ரக்டராக யூஸ் பண்ணால் அதை இன்னும் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அது கன்ஸ்ட்ரக்டராக எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே சேம் ரிசல்ட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டராக யூஸ் பண்ணி நம்ம வர வைக்க போகிறோம் இது வரைக்கும் பார்த்தது ஜஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸோடைய எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதில் எப்படி வேல்யூ செட் பண்ணி எப்படி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறது அப்படின்றது ஓகே நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டராக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரோட ஃபஸ்ட்டு ரூல் என்ன அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் நேமும் அந்த 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 கிளாஸோடைய நேமும் சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு கிளாஸுன்னு இருந்தால் அதுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் நேம் வந்து அந்த கிளாஸோடைய நேமும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அந்த நான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிளேட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ பப்ளிக் ஸ்பேஸ் எம்ப்ளாயி ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்தோடனே நீங்கள் சொல்லுவீங்க இது வந்து ஒரு மெத்தடு மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவீங்க எக்ஸப்ட் இதில் வாய்டு இல்லை இல்லாமல் இது வந்து ஒரு மெத்தடு மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவீங்க எஸ் ஒரு மெத்தட் மாதிரி தான் இருக்கும் மெத்தடுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டாக இருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இதோடைய நேம் தான் மெத்தட்ஸ்க்கு வந்து கிளாஸோடைய நேமை நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ண முடியாது நம்மளால் அசைன் பண்ண முடியாது பட் கன்ஸ்ட்ரக்டாக இருக்குது அவங்க நம்மளால் அசைன் பண்ண முடியும் அதாவது இந்த மாதிரி டைப்பில் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே அந்த கிளாஸோட நேம்லேயே ஒரு ஃபங்க்ஷன் டைப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுதான் அந்த கிளாஸோடைய கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ரூல் நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்டராக கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு அந்த கிளாஸோட நேம் தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு ஒரே நேம் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டராக நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் பேராமீட்டர் கொடுக்குறேன் அதாவது ஸ்ட்ரிங் டைப் பேராமீட்டர் ஃபஸ்ட் நேம் கமா எதுவும் செகண்ட் நேம் ஓகே இதுக்கு உள்ள நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய இந்த ஃபஸ்ட் நேமையும் அந்த லாஸ்ட் நேமையும் கால் பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் பப்ளிக் தான் போட்டிருக்கேன் கிளாஸுக்கு உள்ள தானே
ஸோ நான் கஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு வந்து ரெண்டு பேராமீட்டர் வருது என்னோட ஃபஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேமுக்கு நான் வேல்யூவை செட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே வேல்யூ அசைந்து தான் ஆகுது நான் என்ன செட் பண்ணலை ஸோ நான் என்ன பண்ணிடுவேன் என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டர் மூலியமாக நான் வந்து அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிற பேராமீட்டர் இருக்குது அந்த ஃபஸ்ட் நேமை வந்து நான் என்னுடைய இந்த பேராமீட்டர் வேல்யூவை வந்து நான் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் நேமுக்கு செட் பண்ணுறேன் அண்ட் எல் நேம் என்னோடய லாஸ்ட் நேமை வந்து இந்த இதுக்கு நான் செட் பண்ணுறேன் ஸோ இது கன்ஸ்ட்ரக்டர் மூலியமாக நடக்குது இது வந்து மெத்தடு கிடையாது கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகே ஸோ இது எப்படி நான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் இந்த இடத்துல என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டரை நான் கிரியேட் பண்ண உடனே ரைட் கிரியேட் பண்ண உடனே எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே மேலே எரர் வரும் இந்த எம்ப்ளாயில் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்குள்ள நம்ம இங்கே நம்ம க்ரியேட் பண்ண பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேராமீட்டர் இந்த ரெண்டு பேராமீட்டருக்கான வேல்யூவை நம்ம இங்கே கொடுத்தாகணும் ஓகே ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் என் என்னுடைய கிளாஸோடைய இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் போது தான் என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்டாரும் உருவாகுது ஓகே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டாரும் ரன் ஆகுது ஓகே அதனால் அதுவும் முக்கியமாக இந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் கிரியேட் ஆகுது கிரியேட் ஆகும்போது அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டாரும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு உருவ எடுக்குது ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் எனக்கு ரெண்டு பேராமீட்டர் இருக்குது நான் கொடுத்துருக்கேன்ல அதை வந்து நம்ம ஷீஷாப் வந்து இந்த இடத்துலையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ என்னோடய மோஸ்ட் க்ரௌசர் எடுத்துகிட்டு போனோன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி டாட் எம்ப்ளாயி ஸ்ட்ரிங் ஃபஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேமை அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள எக்ஸாம்பிளில் நான் வந்து இந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பேன் கரெக்டாக நம்ம இனிமேல் அப்படி டிக்ளேர் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை என்னுடைய ஃபஸ்ட் நேம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே போடுறேன் கம்மா என்னுடைய செகண்ட் நேம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல போடுறேன் ஸோ என்னோட இதை மொத்தமாக நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு டிக்ளரேஷன் வந்து எவ்வளோ சிம்பிள் ஆகிடுச்சு பாருங்களேன் ஸோ நான் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணும் போதே என்னுடைய ஃபஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேமாக நான் கொடுக்குறேன் பட் இந்த இடத்துல நான் எந்த இடத்துல என்னுடைய டிக்ளரேஷனை பாருங்களேன் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் ராம்குமார் அப்படின்றத வந்து நான் ஃபஸ்ட் எம்ப்ளாயி டாட் நேம்னு கொடுத்து நான் ராம்குமார்னு கொடுக்குறேன் திரும்பி நான் எம்ப்ளாயி டாட் லாஸ்ட் நேம்னு கொடுத்து கொடுத்து நான் இதை மூணு லைனாக எழுதுகிறேன் ஓகே இந்த மூணு லைனாக எழுதுறதுக்கு பதிலாக என்னால் வந்து இது ஒரே லைன் ரெண்டே லைனில் என்னால் முடிச்சிட முடியும் இன்க்ளூடிங் இன்ஸ்டன்ஸில் ஒரு சேர்த்து ஓகே அண்ட் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஆன்சர் வரும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய கன்ஸ்ட்ரக்டாரை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் செகண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய கன்ஸ்ட்ரக்டாரை நான் யூ சேமாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு அட் த சேம் டைம் நான் வந்து என்னுடைய வேரியபிள்ஸ்க்கும் நான் வேல்யூ அசைன் பண்ணி என்னோடய என்னை நேமை கேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இது இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம கன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டாரை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு 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 எக்ஸாம்பிள் ஸோ என்னால் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டாரை யூஸ் பண்ணியும் என்னால் வந்து என்னோடய ஃபுல் நேம் வந்து என்னால் கொடுக்க முடியும் என்னால் கன்ஸ்ட்ரக்டாரை க்ரியேட் பண்ணாமலேயும் என்னால் வந்து வேல்யூவை என்னோடய ஃபுல் நேமாக கொடுக்க முடியும் நல்லா கவனிங்க நான் இதே இன்ஸ்டன்ஸ் தான் நான் கீழே இருக்கிறதுக்கும் கொடுத்துருக்கேன் ரைட் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த இன்ஸ்டன்ஸை க்ரியேட் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணி நான் எனக்கு என்னுடைய அதோடைய பேராமீட்டரை கொடுத்து நான் கொடுத்துட்டேன் பட் அதே டைமில் நான் வந்து அதையும் யூஸ் பண்ணி அதே டைம் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்குள்ளே இருக்க என்னுடைய வேரியபிள்ஸ்க்கும் நான் என்னால் நேம் கொடுத்து என்னோடய ஃபுல் நேமை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் இது ரெண்டு விதமாக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் திரும்பியும் நீங்கள் வந்து உங்கள் விஷுவல் ஸ்டூடியோவில் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ தட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை கன்ஸ்ட்ரக்டரை வச்சு எப்படி ப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ப்